De landen in het Caribisch gebied en ook Suriname kampen met vele klimaatdreigingen. Dit zei president Jandrika Persat Santoki gisteren bij de opening van de Summit of the Future van de Verenigde Naties in New York. Hij haalde aan dat deze landen moeite hebben om duurzame ontwikkeling teweeg te brengen om zodoende de effecten van klimaatverandering te mitigeren. Yet, the global financial system continues to disadvantage and at times alienate these nations. Now that the multidimensional vulnerability index has been adopted, we expect that this mechanism will be effectively introduced in the operations of international financial institutions. My country, Suriname, for instance, a carbon negative nation with an abundance in resources is burdened by significant financial and economic challenges. We are successfully implementing reforms and adopting innovative strategies to ensure fiscal stability, sound economic and monetary outlook, sustainable resource management, protect biodiversity and promote renewable energy and food security. Het Surinaam Staatshof wees de internationale gemeenschap ook op de uitdagingen waarmee Suriname te kampen heeft. We worden geconfronteerd met ongelijkheid en marginalisatie van bepaalde beroepen van bepaalde groepen, inclusief inheemse en tribale volken, benadrukte de president. Care access and quality education, particularly in rural and remote areas, and inadequate infrastructure. All of these our bottlenecks in achieving sustainable development. The 2030 Agenda for Sustainable Development remains our blueprint for a better future. Yes, we are acutely aware that progress has been uneven and in some areas alarmingly slow. It is incumbent upon us to accelerate our efforts to meet the SDGs. Small and vulnerable nations must be assisted in the sustainable development efforts, recognizing that the principal obstacles to growth and progress are not of their doing. Tot slot deed de president een oproep tot gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te werken aan een versterkt multilateraal systeem dat is gebaseerd op wereldwijde solidariteit en menselijkheid. Het is essentieel ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in de gezamenlijke missie om een duurzame en rechtvaardige toekomst op te bouwen.